Veliki pozdrav svima, ja sam Anita Freiman, vaša doktorica sreće. U ovom videu želim vam osvijestiti koliko je važna hrana za naše svakodnevno funkcioniranje. Kroz dva jednostavna primjera. Uvijek me nekako šokira kako ljudi premalo obraćaju pozornost na to što jedu i kako nisu svjesni da doista postajemo ono što jedemo. Da hrana može biti naš lijek, ali može biti i naš otrov. Sve ovisi koju hranu unosimo u sebe i da kako, sa kakvim emocijama to isto radimo. Mislim da je važno znati ono i što jedete i što jede vas. No, u današnjem videu ću vam reći u dva primjera. Prvi primjer je jedan kolega s kojim sam radila, koji je rekao da ga muči nesanica, da ga muči to što mu srce ubrzano lupa, da se nekako osjeća neobično tijekom dana, kao da nije sav svoj, da nije ovdje, a ujedno ima neki 20 do 25 kg viška. Kroz jednu brzinsku analizu doslovce usputno koju smo odradili kroz šetnju grada, kada sam analizirala njegov život, njegove prehrambene navike, shvatili smo da pije jako puno kave tijekom dana. To je jako puno, je doista jako puno. Naime, on je skuhao tursku kavu i kroz cijeli dan popio bi nekoliko šalica, što je u kolažnici značilo skoro pa dvije litre kave tijekom dana. Sao Svetan mi je objašnjavao kako u kavu ne stavlja mlijeko, zna da to baš nije dobro i kako je ne šećeri previše, tako da nije to s ničem povezivao. Doista mi je bilo neobično da nikad nije mislio o tome da mu kava čini te sve štetne stvari u njegovom životu. Rekla sam mu da izbaci kavu jer je doista preko noći izbacio kavu, počeo je piti čajeve kao zamjenu i vrlo brzo dakle, je rekao da kad legnu 11 sati na večer u krevet on doista odmah i zaspi, više nema nesanice do koje doba ujutro, vrlo brzo nakon toga prestao imati te neke, a rekla bih, nagle otkucaje srca, neke pomalo aritmije, ubrzani puls, lupanje itd. Čak je počeo i mršaviti samo izbacivanjem kave iz života. I čak mi je rekao da nikad o tome nije razmišljali bi kava moga napraviti toliku štetu. Drugi jedan primjer je možda drugačiji, radi se o dečku koji je imao diabetes. Na jednom sam predavanju pričala zapravo o hrani, nešto kratko o diabetesu i savjetovala sam svima koji imaju izazove s tim ili znaju nekoga u okruženju koji ima izazove sa diabetesom, a nažalost takvih ljudi je danas sve više jer je diabetes već u Americi zapravo neko vrijeme top bolest od koje ljudi boluju. I to najviše pogađa tineđere, znači nešto smo gadno zeznili s našim načinom života i prehrane. Savjetovala sam da pogledaju film jednostavno sirovu kojeg imate dosu na YouTube i stavit ću ga zapravo u opis videa, stavit ću link. Nakon pogledanog filma i nakon osjećanog predavanja, on je napravio određene pomake i promjene. I ja zato naravno nisam ni znala, nego smo se sreli tek nakon jedno četiri mjeseca. Jedna sam ga prepoznala, čovjek je bio doslovce, pola njega je ostalo. Dakle, totalno je smršavio, skinuo je 30 kg i napravio je velike promjene. Ja sam pitala, pa dobro što ste radili, wow, izgledate super, skoro sam prošla pored vas, bez da sam vas pozdravila. A on je rekao, pa ništa, posebno, zapravo je napravio puno toga drugačije. Pogledao je film, odlučio se da će promijeniti svoju prehranu, naravno. Napravio, kupio je sokovnik, uzeo si je svako jutro voće koje je sjedi, hladno prešlani sokovi, prebacio se zapravo na biljnu prehranu, ručak je ostavio jednak kao što je imao prije, jer mu je to tako odgovaralo zbog posla, a večero je također promijenio. Dakle, ubacio je upravo ovaj dio 3H fooda o kojem ja pričam u nekoj mjeri koja je njemu odgovarala. Vrlo brzo nakon toga, kroz nekih mjesec dana, radikalno se smanjila količina inzulina koje si je trebao davati. Na kraju je čak došao do toga se nekim danem uopće ne daje inzulin. Na njegovo veliko čuđenje kad je išao u bolnicu na pretrage, na kontrole, doktori su rekli da ne zna zapravo, ne znaju šta on to točno radi u životu, ali što god radi neka samo nastavi. U cijeloj ovoj priči njega je najviše pokodilo dvije stvari. Prva stvar je što nije naravno, kao što sam već pričala, imao podršku svoje obitelji i okruženja jer su mu rekli da je diabetes bolest koja je, s tim se živi. Jednostavno trebaš raditi ono što rade i svi drugi ljudi koji imaju diabetes, održati to pod kontrolom, mjeriti stalno razinu šećera i sve drugo i da ne može on tu ništa puno napraviti. Kad je pomislio da može, nije naišao na odobrenje najvažnijih ljudi u njegovom životu, a to je njegova obitelj, njegovi najbliži koji su rekli da griješi, da zašto je on pokusni kunić itd. 
Ja ljude volim ohrabrati, uvijek im reći pa probajte, ne morate raditi velike revolucije u svom životu, probajte jedan obrok zamijeniti s nečim što vam savjetujem, pa ćete onda vidjeti ima li to kao učinaka na vaš šećer. Barem ljudi koji imaju dijabete zapravo mogu, odnosno i moraju, nažalost, stalno kontrolirati stanje, stanje svoga tijela, za razliku od onih koji nemaju dijabetes, koji to vjerojatno i ne rade. Tako da imate doista vrlo brzi test kako je pojedina hrana utjecala na vaš organizam, što je tijelo uspjelo od toga uzeti sebi za dobra, a što ne. I druga stvar koja ga jako smetala, što ga zapravo nitko od liječnika s kojim surađuju već duže vremena nije pitao, a dobro što on to radi u svom životu, kako je, kako je uspio zapravo od visokih vrijednosti smajiti inzulin značajno, pa čak u nekom periodu si uopće inzuliniti ne davati. Rekao je da ne može vjerovati kako nitko nije zainteresiran i zašto ga nitko ne pita što je on to radio, kako bi oni isto to mogli preporučiti i drugima. U razloge toga ne bih previše ulazila, neka svako zaključi sam za sebe čija je tu korist i zašto, što se krije za svega toga. Htjela sam samo kroz ova dva primjera ispričati da su promjene i tekako moguće, da, da se sjetite, da vas pozovem, da razmislite što god da vas pati u vašem životu. Da li je to nesrnica, da li je to nizakrni tlak, da li je to visokrni tlak, da li su to prebiljene neke traume iz prošlosti, da li su to neki možda ni srčani koji ste preživjeli, da li je to dijabetes, da li je to bilo koja druga bolest, da razmislite o tome kako se hranite. Ne kažem da će vam kroz hranu se riješiti sve vaše bolesti i već sam rekla u jednom videu da nije hrana ta koja vas liječi, nego tijelo samo liječi, a hrana mu može pomoći ili odmoći. Tako da ovo je jedan apel zapravo svima vama koji gledate video da što god da vam se događa u vašem organizmu, što nije onako kako bi trebalo biti, što nije u harmoniji i ravnoteži, dajte molim vas, promislite, pitajte sami sebe koje su vaše prehrambene navike, Pokušajte krenuti od svog dijela sa hranom. Ne može vam sigurno štetiti da izbacite pojedine namirnice, da neke druge ubacite, da malo promijete svoje navike. Ali do tog koraka treba doći. Jer, nažalost, ljudi koji vas liječe vjerojatno neće puno pozornosti davati hrani, neće previše analizirati vaše prehrambene navike, Vjerojatno će vam reći, pazite što jedete, nemojte jesti ovo ili ono, vidite laganje u hranu i sl. bez nekih velikih savjeta. To i nije zapravo za čudit zbog toga što oni i ne uče previše o prehrani i zbog toga što današnja nekako moderna medicina više je koncipirana na rješavanje, ja bih rekla, posljedica koje se događaju, a puno manje na uzroke. A hrana vam pomaže uravnotežiti svoje tijelo i, pokuša, i može vam pomoći zapravo da riješite uzroke bolesti, to jest da omogućite vašem tijelu da samo izlječi situaciju koja mu se ne siđa. Naravno da morate paziti koje mu gorivo dajete pri tome, jer to je toliko važno kao što je i gorivo koje tenkirate u svoj auto, kao što su i biljke evo, koje zaljevate sa pravilnom, pravilnom tekućinom. Dakle, sve oko nas u prirodi je živo, sve oko nas u prirodi vibrira, naša tijela su je aktivna, aktivni organizmi i morate paziti što u njih unosite. Dakle, još jedan apel, bez obzira što god hoćete u svom životu promijeniti, a vezano je uz vaše tijelo, vaše emocionalno stanje ili, ili stanje fizičko, razmislite o tome što jedete i kako to možete promijeniti. Jednostavno, probajte vaše črno tijelo i tako i tako samo dati odgovore.